Bonsoir. Vous m'excusez, il faudrait que Josie vienne avec moi. Je l'ai repéré. Elle est vivante, elle a eu plus de 20 interventions. Voilà. Josie ne peut pas parler, elle a été réopérée très récemment. Il y a combien de temps Un mois Un mois et demi. Et tu as été opérée, cette terrible intervention des valves du cœur, en 2010. 2010. Mars 2010. Et puis depuis, euh, des complications, des réinterventions, de la souffrance, de la douleur. Voilà, donc euh, on est ensemble depuis que le, le scandale a éclaté, c'est-à-dire euh, depuis novembre 2010. Et euh, à côté de Josie, ben, il y a trois jours, j'étais avec Yvette, qui a été réopérée. Deuxième réintervention sur ses valves cardiaques, elle est vivante. Et elle crevait de trouille à l'idée d'en mourir. Euh, pendant le mois de décembre, c'était une réintervention euh, à Perpignan pour Claudie. Troisième réintervention en chirurgie cardiaque. Donc euh, c'est un scandale qui est épouvantable, qui concerne des centaines et des milliers de coréennes et qui se qui dure voilà donc je vous remercie d'être tous là ce soir les criminels responsables de ce drame ont toujours pignon sur rue ils sont reçus partout notamment dans les milieux médicaux ils sont toujours sponsors ils sont toujours commerçants ils ont toujours beaucoup d'argent et les victimes euh, voilà, se désespèrent je ne sais pas si certains ont vu aujourd'hui le magazine de la santé qui était consacré à un court reportage aussi sur un travail que fait un photographe qui a vu ce film il y a quelques mois et qui a dit « il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'engage ». Et son engagement, ça a été de réaliser des portraits des victimes. Donc il va faire la, la, la France du Mediator, le tour de la France, pour faire des, des portraits de victimes opérées. Et euh, j'ai vu ton portrait. Et tu es aussi belle que Grace Kelly, une vraie actrice américaine. Voilà, je vous remercie. Avant, avant le film, en fait, je disais que pour euh, cette forme de lanceur d'alerte, ça pouvait vouloir dire euh, une sorte de suicide social. Je sais que vous n'aimez pas le terme de sacrifice, ni le terme de suicide sans doute, mais. Je veux dire, professionnellement, socialement, familialement, ça veut dire énormément de choses qu'on perçoit dans le, dans le film. Et vous, ce que vous dites aussi, c'est que l'histoire continue. C'est-à-dire que vous avez été totalement emporté par, par cette histoire-là, à un moment donné. Et puis là, ça continue, et vous continuez à vivre avec, parce qu'on le voit. Vous continuez à soutenir des, des, des personnes, vous continuez à témoigner, à montrer le film. Donc, pour l'instant, vous avez dit, je crois, que vous pensez que vous en avez encore pour 10 ans. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Alors euh, oui, il y, y a deux choses, euh, ce que vous pouvez comprendre. Euh, la première, c'est qu'il y a effectivement euh, un moment qui est le saut à l'élastique. C'est-à-dire qu'effectivement, on se jette dans le vide, parce que donc, ça a été le moment de la publication du livre, euh, puisque jusque-là, j'avais une... En fait, moi, mon enquête a commencé en 2007. Le film commence en 2009, quand je suis absolument certaine déjà de ce signal. Euh, je me suis dit, pff, pourvu que je ne me sois pas gourée, parce que sinon, euh, s'il faut que je rembourse toutes les échographies cardiaques qui vont être demandées pour euh, euh, des, dépister, etc., ça, ça va me coûter bonbon. Et en fait, je n'avais pas du tout à m'en faire, puisque l'agence en fait, a enterré... Euh, complètement le problème, on retire le médiateur, on ne dit rien à personne, et huit, on passe à autre chose. Et c'est là, effectivement, où je me suis dit euh, que ça va être affreux, parce que d'abord, il y a les victimes brestoises qui euh, euh, connaissent ce drame, puisque c'est une quinzaine de, de, au moins de victimes très gravement touchées euh, sur lesquelles j'avais enquêté, etc., donc qui, qui avaient compris elle, le lien avec le médicament, donc je me suis dit, elles vont monter au créneau face au, au labo, elles n'ont plus rien, elles, elles sont en invalidité, elles sont, euh, leur vie est, est, voilà, a basculé, et euh, elles vont monter au créneau du laboratoire, et elles vont se retrouver seules face à des salopards, il faut, il faut que ça sorte quelque part. 
Et euh, donc j'ai réfléchi. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ben, ça s'est passé à Brest, mais je sais que des centaines de milliers de personnes ont consommé ce médicament, donc euh, des victimes, il doit y en avoir partout, et c'est hors de question de les laisser. Euh, ben, c'est juste pas possible. Et donc euh, c'est là où c'est là où il y, a une, il y a effectivement on franchit une ligne. Euh, et je me souviens très bien que quand le, le livre était sous presse, euh, alors je suis désolée de la de comparaison parce que mais je disais à mon mari, j'ai l'impression de me trimballer avec une ceinture d'explosif autour de moi et je vais bientôt appuyer sur le détonateur. Donc c'est effectivement cette sensation de, du sol élastique parce que voilà, je suis complètement lambda et, et demain je vais avoir des ennemis partout. Euh, et c'est c'est très très étrange comme impression. Euh, donc ça c'est effectivement le saut à l'élastique. Euh, ce qui a été enfin, assez incroyable finalement, c'est trois choses. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait le saut à l'élastique Parce que euh, parce que Josie, parce que Coralie, parce que c'est insupportable. Voilà. Et donc ça c'est effectivement, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les lanceurs d'alerte qui, euh, qui font des alertes euh, qui ne sont pas directement li en lien, directement liés à des victimes ou à des, à des personnes. C'est-à-dire euh, sur des grands principes, sur, euh, moi, je suis très admirative, euh, un Antoine Neltour, sur, euh, voilà, qui vont monter au créneau pour des raisons euh, euh, très graves, très importantes. Mais euh, moi, vraiment, j'ai quelque chose d'immédiat. Vous voyez un gamin se faire écraser devant vous par un chauffard ivre, euh, qui brûle un feu, et puis il recommence le lendemain. Enfin, je, vous n'allez pas, pas vous tirer, ce n'est pas possible. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le, le fondement. Euh, voilà. Alors après, ce qui a été euh, dans la suite de cette alerte, il y a eu deux choses. Euh, il y a eu d'abord, euh, euh, effectivement, euh, on m'avait dit, tu ne te rends pas compte de, ce que, de qui tu as en face de toi. -ce que de... Je dis, oui, c'est enfin, un labo, quoi. C'est un labo. Bon, ils ont déjà tué beaucoup de gens en ils vont se calmer, quoi. Et ils vont faire profil bas. Donc... Et je me souviens très bien qu'on me répondait « Non mais tu ne te rends pas compte, tu te rends pas compte ». Et effectivement, je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire de la véritable mafia qu'il y avait en face et qu'il y a toujours en face. Et qui infiltre, on peut en parler, de cette criminalité à col blanc qui infiltre les milieux institutionnels, médicaux, gouvernementaux, etc. Et, et ça perdure aujourd'hui. Ça c'est la première chose, je ne m'attendais pas. À ça. Et encore aujourd'hui, ça me laisse là-bas en fait. Et la deuxième chose, heureusement, à laquelle je ne m'attendais pas non plus, c'est que beaucoup, mais c'est marrant, je ne suis pas du tout parano, pas du tout le, mais il y a un système, une, une, des dysfonctionnements majeurs, et puis il y a heureusement les individualités qui se lèvent, et qui peuvent peut-être, je vais vous en raconter une, qui va peut-être vous épater, mais, euh, et qui saute avec vous, véritablement. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, et ça dure tout le temps. Il y a des gens qui se mettent en danger. Vous avez vu le Père Noël. Euh... Je suis très fière, le Père Noël, il a eu la Légion d'honneur, il y a quelques jours. <rire> euh... Mais euh, donc, euh, des individus qui se lèvent et qui vont prendre des risques et euh, qui n'ont pas, entre guillemets, la protection de ma, de ma notoriété aujourd'hui. Voilà. Et euh, le jour où le, le scandale éclate, euh, en fait, la première personne qui m'appelle, euh, c'est Xavier Bertrand le ministre de la Santé, pour dire je voudrais vous rencontrer. Il venait d'être nommé ministre de la Santé. Alors, pour tout à l'heure, je me dis, bah, vous savez, Bertrand, pff, ça va être un politique. Et donc, je suis allée le rencontrer le jour même, et euh, je lui dis, je suis désolée, je, je vous complique un petit peu votre arrivée au ministère. Et il me dit, non, non, pas du tout, moi, c'est mon métier. J'ai été déjà ministre de la Santé en 2006, et euh, c'est très important. J'ai rencontré ce matin, en fait, les responsables de l'agence du médicament, euh, ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Je leur ai demandé euh, s'il fallait que je vous rencontre. Ils m'ont dit que ce n'était pas la peine. Donc j'ai demandé à vous voir. Je trouvais que ça commençait bien. Et puis euh, j'avais un petit diaporama. Vachement, j'étais très, très équipée. J'ai fait un petit diaporama. Il était hyper sage. Je lui ai montré les valvulopathies, etc. Certaines images que vous avez vues à l'écran. Et à la, fin de, à la fin de mon petit topo, etc., il me regarde et puis il me dit euh, Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut faire Bon. C'est vous le ministre, enfin voilà. Ouais. Et surtout, il y a un moment donné, il me regarde et puis il me dit euh, Vous savez quoi je pense Alors là, je me dis. Euh, et Bertrand m'a regardé et m'a dit euh, Vous savez quoi je pense Eh bien, si on peut sauver des vies, on va le faire. C'était la première fois que j'entendais un responsable euh, dans cette affaire-là. Euh, j'avais rien entendu au niveau de l'agence du médicament, j'avais rien entendu nulle part. 
un responsable en, en exercice, autorité de santé, me dire si on pensait aux victimes et me dire si on peut sauver des vies, on va le faire. Il s'y est engagé et on a travaillé main dans la main pendant 18 mois pour monter un fonds d'indemnisation qui fonctionne malgré euh, le, le fait qu'on ait affaire à des, à des escrocs avec Servier, etc. etc. Et, on, voilà, et Josie, euh, je peux le dire, euh, on a eu un combat de 6 ans pour que tu sois indemnisé. Il y, y, y a quelque chose dont je vais parler qui est, qui est évoqué dans le film parce que vous, vous, vous dites que vous n'êtes pas forcément comme d'autres lanceurs d'alerte. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait des professionnels. De, du, de, des, les lanceurs d'alerte, par définition, ils ne sont pas professionnels. Ils sont dans un milieu, ils en sortent pour différentes raisons, etc. Mais le, la, la partie, je pense, qui, qui, qui est commune aussi, qu'on voit dans le film, c'est qu'il y, y a toujours une tentative de psychologisation pour déstabiliser les lanceurs d'alerte, en l'occurrence, soit on les traite de chevaliers blancs, soit de narcissiques, soit de défaillants, soit de névrosés, soit de psycho... Enfin, j'en sais rien. Enfin, ou, ou alors David, ou alors ils font ça pour l'argent, ils font ça... Enfin, Rano, il y a tout... De, de, elle de veut faire sa baline, elle veut faire la lune des journaux, etc. etc. Voilà, etc. parce qu'on a, on a je disais tout à l'heure pour euh, Edward Snowden, où, on, on a cherché à dire des trucs, on n'a pas pu sortir beaucoup de choses euh, contre lui, donc... Euh, Est-ce que ça, quand vous traversez toutes ces années-là, enfin, on le voit, il y a votre famille, il y a des collègues, vous, êtes, vous avez la, la chance d'être... Parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui, euh, qui ont eu des, des fins assez tragiques enfin, en, en Europe. Très, je suis très, très privilégiée comme lanceur d'alerte, avec un, un, un environnement. Alors, la famille a tenu, mon mari ne m'a pas quitté. À mon avis, 4, 95% des, des maris auraient craqué, par exemple, auraient dit « fais pas ça, parce que c'est dangereux, parce que etc. » Et donc, euh, ça, c'est déjà une, une très grande chance. Euh, mes enfants sont partis de la maison, mais c'est normal. Ils ont grandi, donc... Euh, 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 et surtout, surtout, j'ai gardé mon emploi. Et surtout, alors, il y a de la fiction dans le film. Euh, et le professeur Le Bihan euh, n'a jamais eu peur et on ne s'est jamais chamaillé. En fait, je me suis chamaillé et je me chamaille encore très violemment avec des professeurs d'université, fort heureusement qu'ils ne sont pas brestois, qui font partie de mon milieu professionnel. Euh, et avec lesquels ça a été très dur d'emblée et ça s'est euh, salement gâté je peux vous dire que ça ne s'arrange pas avec, en, avec le temps qui passe donc je suis euh, en bisbille euh, très grave avec un certain nombre de mes collègues qui sont très liés à l'industrie pharmaceutique et qui n'acceptent pas les leçons qu'on tire du médiator et, et les conséquences donc ça ne se passe pas bien mais j'ai eu cette, cette... donc euh, le personnage de Le Bihan avec l'accord du vrai Le, du vrai le Bihan qui s'appelle Le Gall Grégoire, qui est formidable, euh, la scénariste a fait un, un personnage composite. D'abord parce que euh, Berko m'a dit bah, « Moi, je fais un film uniquement sur Brest, euh, sur ce qui s'est passé à Brest, mais je ne peux pas faire tout bisounours. » J'ai dit « Oui, non, ça elle me dit. » Et donc, il faut qu'il y ait une tension, une histoire. Et cette histoire, elle, elle est plus que crédible. Euh, elle aurait pu se passer exactement comme ça. Et il est bien parti au Canada pour des raisons, effectivement, entre autres, pas seulement, mais euh, de, 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 de budget qui lui ont échappé euh, à l'évidence euh, pour son engagement dans cette affaire-là. Mais en fait, j'ai eu la chance extraordinaire d'être soutenue d'emblée par toute ma hiérarchie médicale et administrative. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand j'ai compris, effectivement, que l'agence du médicament ne dirait rien et que cette histoire allait repasser sous le tapis, ce qui avait donc deux conséquences inadmissibles. La première, c'est que les victimes en resteraient pour leurs frais, sans jamais être reconnues, indemnisées, enfin voilà. Et ce qui a été le sort des victimes de l'isoméride, euh, c'est là encore dont je ne me suis jamais remise, euh, et surtout elle, mais, euh, et que je continue à suivre. Moi, je continue, à, en tant que médecin, à m'occuper de victimes de l'isoméride. C'est quand même un truc de fou depuis 30 ans que je travaille. Euh, donc euh, les victimes du médiator allaient connaître ce triste sort et la deuxième chose c'est que euh, des criminels euh, graves récidivistes, mortels extrêmement dangereux, extrêmement organisés allaient continuer à faire euh, leur loi euh, en France et exposer euh, des, les patients à des, à des substances dangereuses donc c'était inadmissible donc euh, pour toutes ces raisons là euh, bah, il fallait effectivement euh, aller plus loin et, ça, et, 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 et donc j'ai rédigé un, un manuscrit et euh, en fait je suis quelqu'un d'assez ouvert 
enfin, transparent en fait. Et donc euh, j'ai prévenu, j'ai prévenu euh, le directeur de l'hôpital et le président de la euh, CME, c'est-à-dire la commission médicale d'établissement, qui sont la, la direction euh, bicéphale du CHU de Brest, en leur disant je vous préviens, j'en reste pas là et euh, je, je vais publier un livre et je leur ai fait passer mon manuscrit. Et euh, ils l'ont lu, ils m'ont dit on trouve ça impeccable. Euh, et on sera, derrière, on, sera, on sera là. Et quand la, le, le scandale, d'abord, ça, ça, ça a mal commencé, hein, on a eu la censure, euh, ça ne se passait pas bien du tout, l'agence du médicament était folle de rage, enfin, il n'y avait vraiment rien à gagner pour l'établissement, et, euh, et ils ont été impeccables, et quand l'affaire a commencé à monter, puis éclaté médiatiquement, euh, ils ont toujours accompagné de manière exceptionnelle cette histoire. Donc, euh, je suis un lanceur d'alerte très, très privilégié, parce que ça ne se passe jamais comme ça, je pense. Alors, comment, comment vous distinguez euh, voilà, tous les laboratoires en fait, C'est tous des escrocs, euh, ils pensent que, à l'argent, et, etc. Enfin, vous voyez, comment, comment vous avez... Enfin, c'est délicat, parce que vous, vous avez affaire à des gens qui, manifestement, euh, n'hésitent enfin, pas à, à trafiquer les choses. Quoi. Donc, Alors, comment ça, on fait pour ne pas tout euh, noyer dans ce discours-là C'est très, très compliqué. Moi, ça a complètement bouleversé quand même ma vision, ma, ma grille de lecture. Moi, j'étais une bonne élève. Je n'étais pas une militante, je n'étais pas amnestie, je n'étais rien. J'ai honte de le dire pas d'engagement. Et euh, j'étais médecin standard euh, dans, dans, dans le mainstream avec des, des contacts importants avec l'industrie pharmaceutique et pour lesquels d'ailleurs euh, je trouvais que c'était vachement bien ce qu'on... Enfin, j'y mettais un certain nombre de réserves personnelles. Il y avait des choses que je voulais pas faire. Je voulais pas être payé par les labos euh, quand je faisais une intervention, etc. Mais euh, globalement, je trouvais quand même que les bénéfices de ces collaborations étaient supérieurs aux, aux risques qu'on prenait. Donc euh, moi, j'étais plutôt dans, vraiment dans un... Donc cette histoire, elle m'a euh, complètement percutée. Et euh, la gueule de bois était absolument terrible. Euh, D'une part, parce que alors, Servier, c'est quand même très particulier. Je dis souvent, vous connaissez la ferme Adolf je, bon, euh, Madoff, hein, c'est un, 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 un gars qui s'occupe des placements, là, un Golden Boy, enfin, euh, là, un, 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 un financier, un ouais, trader, enfin, ce genre-là, euh, qui faisait une pyramide, là, qui faisait, enfin, c'était une arnaque énorme, gigantesque, et euh, il a fini par tomber, je crois qu'il a pris 150 ans de prison, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez les bisounours, mais ceux-là, ils sont gratinés, c'est-à-dire que c'est vraiment que de l'escroquerie organisée, euh, extrêmement structu c'est structurellement criminel. Et ça ne concerne pas que le médiateur, ça concerne beaucoup d'autres produits de service. Donc ça, c'est énorme, caricatural, le médiateur, ça ne servait à rien, ça tuait. Euh, Josie, je peux dire, tu ne savais même pas pourquoi tu le prenais, toi, tu n'étais même pas en surpoids, un jour on te l'a donné, et toi, euh, bah, tu t'es dit, bah, on me donne un médicament, je fais confiance, je le prends. Tu as un tout petit peu de diabète, ça ne doit pas beaucoup. Hein. On n'a plus, là, d'ailleurs, de diabète. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, vraiment, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire, euh, totalement caricaturale. Et il le savait. Il savait tout. Il savait tout. Et euh, le procès pénal de 2019, c'est quatre ans d'enquête, d'instruction, dans lequel on a toutes les preuves... Euh, du fait que c'est parfaitement délibéré et en connaissance de cause qu'un poison mortel comme le médicament a été commercialisé pendant 33 ans. Donc c'est vraiment une histoire de dingue. D'ailleurs, je me suis souvent demandé si c'était pas ça qui faisait qu'on avait du mal à faire avaler cette histoire. C'est-à-dire que les gens me disent « non, mais c'est pas possible ». C'est pas possible. Donc, euh, donc ça, c'est pour vous parler de Servier. Alors, le reste de l'industrie pharmaceutique, ben moi, au début, je me disais « bon, c'est le mouton noir parmi les moutons euh, blancs tirant sur le gris. Et maintenant, c'est gris tirant sur le noir. Euh, ça, ça, enfin, malgré tout, depuis, j'ai quand même pris conscience, l'industrie pharmaceutique, c'est euh, l'industrie qui, ces dernières années, est de très loin la plus rentable, au bien au-delà de l'industrie du luxe, de l'armement, de l'agroalimentaire, etc. C'est au top du top. De, des placements financiers, de l'investissement et du retour sur investissement. Et ça, ça ne se fait pas, en réalité, euh, sans qu'il y ait, bien évidemment, on n'invente pas tout le temps des médicaments euh, euh, super innovants qui transforment. On invente, heureusement, de temps en temps, des médicaments qui, qui vont effectivement euh, faire évoluer. Euh, euh, mais c'est lent, c'est long. Je m'en rends compte après 30 ans de médecine. Et euh, le... le, le 
le rouleau compresseur et les masses d'argent considérables qui fait que d'ailleurs qu'on va avoir finalement de mal à payer sont liés à une attitude globale de l'industrie pharmaceutique qui est extrêmement choquante. Alors je vais prendre juste un exemple, hein, un autre français, Sanofi. Sanofi a laissé euh, un produit, la dépatine. Alors là, c'était un vrai médicament, très utile, commercialisé, sans avertir les femmes enceintes qui en prenaient, qu'elles avaient euh, quasiment une chance sur deux d'accoucher d'un enfant anormal. Donc c'est ahurissant et c'est flippant. Et je crois qu'il y a des, des, des questions. Voilà. Ben, je vous, ben, je vous déjà vous remercier, vous féliciter aussi, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Et effectivement, en plus, en tant que pneumologue, ce n'était pas vous, normalement, qui avez découvert ça, c'était plus des cardiologues, des gens qui faisaient des échographies cardiaques, donc je trouve c'est remarquable. Merci pour, euh, pour vos commentaires. Euh, pour revenir sur le plan scientifique, euh, entre euh, le fait que je sois finalement, vous voyez que je suis pneumologue et on ne parle que d'histoire de, 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 cardiaque, euh, en réalité, les cardiologues, c est, c est, en fait, c'est le, le coup du regard extérieur, d'être « out of the box », on dit, en dehors de la boîte. C'est-à-dire que j'ai regardé ces valvulopathies avec un œil complètement neuf, et une seule hypothèse, c'était « est-ce que par hasard le médiator n'est pas la cause de ces valvulopathies ?» Or, à l'intérieur de leur, de leur communauté cardiologique, scientifique, les cardiologues étaient persuadés depuis toujours que ces valvulopathies étaient liées aux conséquences d'une maladie infectieuse de l'enfance, en réalité qui a disparu, qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui est une complication des angines mal soignées, des angines surtout à l'époque où on n'avait pas d'antibiotiques. C'est une maladie qui continue à faire des ravages dans les, dans les pays sous-développés. Toi, on a dû te dire que c'était du rhumatisme articulaire aigu, non Non, on t'a pas dit ça. Hein. On t'a dit que c'était quoi Valvulopathie, point. En médiator, euh, normalement, si, je, si mes calculs sont bons, ça doit donner des valvulopathies, puisque c'est la même chose que l'isomérite qui donnait des valvulopathies, après avoir fait une petite enquête. C'est tout bête, hein, euh, voilà. Et il se trouve que par chance, comme vous avez pu voir, j'avais à côté de moi un centre d'investigation clinique puissant, euh, et puis euh, très ouvert, et qui a accepté effectivement de se pencher sur cette question-là et de la travailler avec moi. Et donc, euh, bah, le, le truc était énorme, juste énorme, et les cardiologues étaient absolument persuadés que c'était du rhumatisme articulaire aigu, donc ils n'arrivaient pas à chercher une autre hypothèse. Et en plus, l'hypothèse, elle était bien planquée, puisqu'il y a quand même des cardiologues qui se sont posés la question, et à chaque fois, Serbien leur a dit « ça n'a rien à voir, laissez tomber ». Donc évidemment, ça, ça, ça n'aidait pas. J'ai retrouvé beaucoup de traces dans des dossiers comme ça, dans toute la France, de, de gens qui s'étaient posés la question. Mais ce qui est rigolo... Et alors, Là où ça va vous épater, c'est qu'aujourd'hui encore, une grande partie des cardiologues français pensent que cette histoire est exagérée et que euh, euh, la, la, une grande partie de ces valvulopathies, on dit que c'est le médiator, mais pas du tout. Donc ça c'est pour répondre à votre question, pourquoi une pneumologue ben Parce que cardiologue, j'aurais marché dans le rang et je ne me serais jamais posé cette question-là. Je ne suis pas plus douée qu'eux, je suis juste. C'était un regard en biais avec une hypothèse. Voilà. Alors, une question pour Christophe Dabitch sur Irène Frachon. Vous avez écrit qu'aux USA, il y avait un avant et un après Snowden, et qu'en France, il y a un avant et un après Irène Frachon. Est-ce que vous avez écrit ça, moi Non, non, Christophe Dabitch a écrit ça. Non, moi non plus. Ah, si, 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 dans un article d'Amnesty International. Oui, oui, non, non, parce que, que parce qu effectivement, je... oui, c'était pas dans le livre, c'est dans un article où effectivement j'essaie de. Enfin, c'est pas qu'aux États-Unis pour Snowden, hein. enfin, je pense que c'est assez... mondial. C'est mondial, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte parce qu'en plus, là, maintenant, il est en Russie, bon, il s'exprime pas énormément. Euh, il a une position un petit peu délicate aussi pour, pour s'exprimer, évidemment il, il aura du mal à, à critiquer ce qui peut se passer en Russie de, de ce point de vue-là, euh, parce que sinon il va nulle part, euh, personne ne veut, veut de lui. Euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a moi j euh, vous avez été aussi une des premières en France euh, dont le combat a eu une répercussion comme ça, très, très forte euh, médiatique. Euh, voilà, donc j'avais fait cette comparaison. Alors, évidemment, Alors, vais... pour Snowden, on est dans la sécurité euh, d'État, la sécurité nationale, sûr, la surveillance. Ouais. Je suis pas on aussi. est complètement dans un autre univers. Quoi. Mais... On est d'accord. Mais, mais euh, non, un truc qui est rigolo, et ça c'est vrai, entre guillemets, euh, moi quand j'ai fait ma démarche, je ne savais absolument pas ce que. Je n'avais jamais entendu parler de lanceur d'alerte de ma vie. Donc euh, ça m'a posé énormément de problèmes hein, éthiques. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que quand le, le, le livre est sorti, 
ce qu'on voit dans le, dans le film, c'est que d'une part, il est condamné par euh, attaque de servie, mais d'autre part, les, les experts de l'agence sont furieux et s'échangent des mails extrêmement violents à mon, à mon encontre pour savoir comment me punir. Et il y en a un euh, qui écrit « Elle se prend pour un whistleblower ». Euh, qui a vu, euh, qui... Euh, bref, etc. Alors je vois le mail, parce que heureusement, euh, Catherine Haynes, qui s'appelle dans la vraie vie Catherine Hill, euh, était sur cette liste des destinataires, parce qu'en plus d'être mauvais, ils sont un peu cons. Et donc, euh, elle m'a euh, transmis le, le mail en me disant, regardez, voilà, c'est ce qu'on voit dans, dans le film. Et... Euh, et dans le, dans, le, dans, le, dans le texte, je vois, elle se prend pour un whistleblower. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça, un whistleblower Donc je vais taper sur Wikipédia, et je tombe sur la fiche Wikipédia, whistleblower, lanceur d'alerte. Et je lis toute la, la notice, et je dis, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Non, mais c est, c est... Alors aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de lanceur d'alerte, mais je vous assure que... Alors d'abord, ça veut dire que ce n'est pas un métier, on ne se dit pas, je suis lanceur d'alerte, c'est une démarche qu'on fait. Alors il ne faut pas le faire... Euh, moi, moi je, suis, je suis une froussarde, ça n'a pas l'air, mais je le suis. Et donc, euh, j'avais très peur de... de j'avais pas du tout envie d'être ruinée, d'être... Enfin, voilà, de, de, de tout perdre. Et donc, euh, j'ai vraiment blindé mon, mon truc. Et pour le bouquin, on a pris un avocat, etc. Enfin, on le voit dans le, dans le film, mais on a vraiment pris beaucoup de précautions, ce qui ne nous a pas empêché d'être condamnés. Mais quand même, on, on, a, on avait une démarche qui anticipait que les emmerdes allaient pouvoir tomber. Et... Euh, euh, mais je ne savais pas que c'était une démarche de lanceur d'alerte. Donc on l'a fait parce qu'on est mu par une, une révolte, euh, voilà, quelle qu'elle soit. Là, c'est effectivement de, de comprendre que le, le malheur de Jean euh, est lié à un empoisonnement. C'est pas du tout pareil que de s'occuper d'un malade, de la, la fatalité de la maladie. Mais, voilà. qui, mais que ce soit dans votre cas et dans et d'autres, ce, euh, ce qui est assez marquant et, euh, et étrange au fond, c'est la, la, la position de solitude dans, lequel, dans laquelle se retrouve le lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'on peut se dire, par exemple, il y a un certain nombre d'années, ben, il y a un syndicat qui aurait fait relais, donc il y a une, une association qui aurait fait relais, où il y a tel corps de l'État ou tel qui aurait fait relais, etc. Là, on voit souvent des, des, des gens qui sont dans une démarche très individuelle, finalement, qui se retrouvent euh, acculés à une forme de, de solitude, parce qu'on trahit un milieu, on trahit un groupe, on trahit voilà, avec toute la culture du groupe aussi, on trahit un certain nombre de choses et on, nous, et on met le lanceur d'alerte dans une position de, de, de trahison. Donc c'est cette culture, -là, enfin ça aussi c'est quelque chose qui est commun je pense au, au, au lanceur d'alerte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des, euh, que ce soit en Angleterre, en, en Allemagne beaucoup plus, et un petit peu en France maintenant, il y a des structures d'aide aux lanceurs d'alerte qui sont créées par des lanceurs d'alerte eux-mêmes pour Alors... les soutenir financièrement parce que les gens se retrouvent seuls. Et je finis juste avec, ouais. avec ça, ce qui est étonnant dans la, la loi, vous avez peut-être vu passer, la loi Sapin 2, qui institue une procédure un petit peu pour les lanceurs d'alerte dans les entreprises, et dans les mairies, dans les communes, etc., avec toute une démarche en trois temps. Et bien. Bon, le Conseil constitutionnel a enlevé une disposition de cette loi qui prévoyait que l'État puisse soutenir financièrement, en cas de procédure juridique, de plainte, le, lance, euh, le lanceur d'alerte. C'est quand même parce que cette mesure-là était anticonstitutionnelle, etc. Enfin bon, c'est un truc un peu bizarre. Alors ce qui est très particulier à la France, je trouve, c'est que dès que vous parlez d'un lanceur d'alerte, pour les gens qui, en gros, pour X raisons d'intérêt ou autre, sont contre le principe, etc., dans les 5 minutes, vous entendez délation, euh, pétain, euh, camp de la mort. Enfin, ça va très vite, quoi. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un lanceur d'alerte, quand vous pensez d'un lanceur d'alerte, voilà, vous êtes à Auschwitz dans les 5 minutes qui suivent, quoi. Donc c'est quelque chose, oui, c'est bon, ce point de c'est l'argument massu, etc. Cela dit, à l'inverse, moi je suis, euh, pour euh, enfoncer le point de Godwin, euh, je suis sidéré de voir qu'il y a encore, euh, notamment dans les milieux médicaux, des gens qui disent le médiateur c'est zéro mort. Hein. Et alors ça, le négationnisme... Non, mais ce que, euh, non, non, mais ce que montre mais votre... Bon, ce que, ce que montre votre... Euh, ce qu'on voit dans le film, ce que montre votre livre aussi, c'est que quand il y a une démarche de lance euh, d'alerte, et Snowden le montre parfaitement, il y a un travail. C'est-à-dire que vous faites un travail en équipe, vous vérifiez des choses. Ce n'est pas juste balancer un truc, une, imp une, une impression... Ben, on ne peut pas le faire. Hein. Si on balance un truc et qu'on le vérifie après, euh, on, se, on, se, on, se fait, euh, on se fait condamner. Alors là, pour le coup, euh, je dirais que la condamnation de mon livre, c'était une anomalie, parce que c'était même sur un fondement qui n'était pas bon, et ça a été récupéré en appel. Bon. 
c'est dommage, mais la, euh, en fait, c'est la diffamation. Hein. Quand, on, quand on ne fait pas une enquête et qu'on lance un truc qui met en cause, c'est la diffamation. Les journalistes connaissent bien. Et quand vous êtes attaqué en diffamation, vous avez 10 jours pour produire votre enquête. Donc vous ne pouvez pas la faire a posteriori pour vérifier que vous n'avez pas dit de, de bêtises.